ஐம் நாட் அ ஹீரோ மெட்டீரியல் ஐம் அ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நம்மளும் முட்டி மோதி பார்த்துருக்கோம் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின் போது வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வட்டம் தோக்குறேன் ஜெயிப்பேன் நல்ல படங்களும் கொடுத்துருக்கேன் மோசமான படங்களும் கொடுத்துருக்கேன் பட் என்ன ரீசன் ஓகே இன்னும் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்போ அப்பாவையும் பையனையும் எப்போ ஆன் ஸ்கிரீனில் ஒன்னா பார்க்கலாம் சார் அது அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அதாவது அப்பா வந்து இதுதான் சினிமானு காமிச்சார் அவர் வந்து சினிமா இது தான்டா இப்படி தான்டா பண்ணணும்னு காமிச்சார் இல்லை அவருக்கிட்ட என்னைக்காவது போய் சார் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு உங்களோட டிரெக்ஷன் ஒரு படம் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கோ இப்போ தமிழ் ஒழுங்காக எழுதுறேன்னா இல்லையான்னு தெரியல அட்லின்னா ஆட்லின்னு எழுதி வச்சுருந்தா ஒரு நாள் என்னோட மொதல் ட்ரீம் டைரக்டர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும் தனுஷ் ரசிகன் அலைவரை நான் தான் டூப்பு தலைவர் சொல்கிற வார்த்தைகள் இல்லை அந்த எனக்கும் அவருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆதன் தமிழ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் மனோஜர் அன்பாந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட இருக்கிற பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் மொத்தம் இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்ஸும் வந்து கற்றுக்கிட்டு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லெஜண்ட்ரி டிரெக்டரோட ஒரு சன்னு அதை ஆக்டர் டிரெக்டர் அப்படின்னு தாண்டி நிறைய பரிமாணங்களில் இவர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் மனோஜ் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்லாம் இல்லை இல்லை இது எப்படி வந்து கோயின் சென்ஸாக தெரியல என் பேர் மனோஜ் நீங்களும் மனோஜ் ஓகே ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸிங் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இல்லை நீங்கள் பாடு கோத்து விட்டீங்க இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரெண்டு கிராஃப்ட் ரெண்டு கிராஃப்ட் சார் ஓகே சார் மனோஜ் சாரோட இவ்வளோ வருஷம் ஜேர்னி சினிமாவில் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க சார் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி அவ்வளோ தான் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி பட் என்ன போராட்டங்கள் இடையில இடையில போராட்டங்கள் இருந்திருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் லக் டைம் கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் எனக்கு எப்போவுமே வந்து விஜய் சாருடைய ஒரு டைலாக் வந்து ஞாபகம் வரும் இப்போ அது நம்ம ரொம்ப டிஜெக்டடாக இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்செட்டில் இருந்தேன் என்னடா இப்படி ஆகிடுச்சு நம்மளும் முட்டி மோதி பார்த்துருக்கோம் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின் போது வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வட்டம் தோக்குறவன் ஜெயிப்பேன் ஜெயிக்கிறவன் தோப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த டைலாக் வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமாக என் மனசுக்குள்ளே பதிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் அது நிதர்சனமான உண்மை தான் இல்லைங்களா உண்மை இட்ஸ் அ ட்ரூ ஃபேக்ட் ஸோ அது வந்து எப்பவுமே அது அதை சொல்லி சொல்லி என்னை வந்து தேற்றிக்கிட்டே வருவேன் அது எப்படி சார் இப்போது அப்பாவோட ஸ்கூலை இப்போ நீங்கள் தான் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய கலைஞரை உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்குது அந்த ஃபீல் இல்லை நான் தான் ஒரு போர்ஷன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்டிங் கிளாஸஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரேராக டைரக்ஷன் கிளாஸஸ் எடுப்பேன் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் அது என்னென்னா இப்போது நம்ம புது புது பசங்களாக மீட் பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா சி அவங்க வரும்போதே வந்து சினிமா ஒரு ஒரு மாய் அப்படிங்கிற மாதிரியே வராங்க உள்ளே வந்த பிறகு தான் இதோடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் என்ன இதுக்குள்ளே எவ்வளோ போராட்டங்கள் இருக்குன்னு கற்றுக்கிறாங்க அவங்க பட் அவங்க அந்த ஃபேண்டசியோடு வரும்போது அவங்களுடைய கற்பனைகள்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இல்லை எங்கேயாவது இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கீங்களா சார் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடந்து எப்படி தான் இவன் நம்ம யோசிக்காததெல்லாம் இவங்க யோசிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கேன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஒரு ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் கண்மணி மேக்குலேட்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களோட கதையை தான் நான் ஷார்ட் ஃபிலிமாக டைரக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா அவங்க வந்து செகண்ட் பேட்சு ஸோ அவங்க வரும்போது எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னா பேப்பர்ஸ் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அவங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட் ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது அப்பயே ஜட்ஜ் பண்ணேன் ஓகே வெல் டேலண்டட் ஒரு ஒரு டிரைவ் இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கேஷுவலாக ஒரு நாள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தது தான் பவித்ரான்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்கும் ஸோ நான் டைரக்ட் பண்ணி லாஸ்ட் இயர் யூடியூப்பில் அது விட்டுருந்தேன் நான் ஸோ திஸ் த ஹோல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன பொண்ணு எனக்கு தெரிஞ்சு காலேஜ் முடித்து வந்த உடனே இம்மிடியட்டாக இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஷி இஸ் வெரி டேலண்டட் ஸோ அதான் இந்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் இப்போ பிடிக்கலாம் புது புது பசங்கிட்ட இருந்து அதான் இந்த இன்ஸ்டியூட்லேருந்தே நிறைய டேலண்ட் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு சார் ஸோ எப்படி பார்த்தீங்க இது வந்து சினிமா வந்து வேற மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி வரை அப்பாவோட
என்ன வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட் நல்ல படங்களும் கொடுத்துருக்கேன் மோசமான படங்களும் கொடுத்துருக்கேன் பட் என்ன ரீசன் ஓகே இன்னும் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்போ ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் மக்களும் வந்து இன்னும் வந்து என்னை ப்ராப்பராக அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு இது தோணுச்சு சரி ஓகே அதுக்காக போராடுவோம் இல்லை அந்த மாதிரி டைமில் அப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாரா இப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லை இன்புட்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல பட் அவரும் போராடினார் ஆக்சுவலாக எப்படியாவது நிறுத்திடணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு போராட்டம் இன்னும் இருக்காது இல்லை யாருக்காக இருந்தாலும் இருக்குங்க பையனை எப்படியாவது ஒன்று ஆமாம் பட் எனக்கு அந்த மாதிரி அவர் எதுவும் டிசைட் பண்ணி சொல்லலை பட் மேக்ஸிமம் அவருடைய லெவல் ரொம்ப புஷ் பண்ணு புஷ் பண்ணார் சரி நீங்கள் வந்து மணி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய எங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அதுக்குள்ளே ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே படம் தான் உங்களோட ஒரு ஸ்டார்டிங் மணி சார் கிட்ட நீங்கள் அஸ்டண்டாக ஒரு லெஜண்ட்ரி டைரக்டரோட சன் இன்னொரு லெஜண்ட்ரி டைரக்டர் கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணும்போது அது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு அந்த சினிமா மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கும் எப்படி அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க முதல் முதல்ல இப்போ நான் வந்து மணி சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு வந்து காட் ஃபாதர் சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்து எனக்கு சினிமாவில் ஒரு பெரிய கடவுள் ஓகே எனக்கு ஒரு இன்னொரு தந்தை ஸ்தானத்துலேருந்து எனக்கு என்னை வந்து பையன் மாதிரியே பார்த்துக்கிட்டார் அவர் ஒரு சொந்த பையனை மாதிரியே என்னை வச்சுக்கிட்டார் அந்த யூனிட்டில் இன்றைக்கும் வந்து அவர் மேலே அதாவது அளவு கிடந்த மரியாதை அன்பு இருக்குது அது வந்து எப்படி எக்கனாட் போட்டுட்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் அவர் எங்கே பார்த்தாலும் காலில் விழுந்துருவாங்க உடனே ஒரு போடு போடுவார் அவருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது பட் இருந்தாலும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ அங்கேருந்து மனோஜ்னார் தான் எனக்கு இங்கே உதவ ஆரம்பிச்சு அவரோட வாய்ஸ் எனக்கு மனோஜ் அப்படின்னா தான் ரெக்கிட்டு நம்ம தொழில் கற்றுக்கிட்ட இடமா அது எல்லாமே குருநாதர் கடவுள் ஒரு காட் ஃபாதர் அதாவது அப்பா வந்து இதுதான் சினிமானு காமிச்சார் அவர் வந்து சினிமா இது தாண்டா இப்படி தாண்டா பண்ணணும்னு காமிச்சார் ஒரு ப்ரொசீஜர் வைஸ் கொண்டு போய் ப்ரொசீஜர் வைஸ் கொண்டு போனார் இன்னைக்கும் வந்து எனக்கு என்னுடைய மானசீக குருனா குரு மணி சார் தான் மணி சார் இல்லை ஏதாவது மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் இருக்கும் சார் மணி சாருக்கும் உங்களுக்கும் இப்போ ஆன் ஷூட் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷனில் இருக்கலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இது வந்து என்னோடய லைஃப் டைமில் நான் மறக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் ஷேர் பண்ணுறேன் நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய இன்டர்வியூ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் அவர்கிட்ட பட் அதெல்லாம் படிப்பினை தான் படிப்பினை நம்ம வந்து தப்பு பண்ணி தானே கற்றுக்க முடியும் கண்டிப்பாக எங்கேயோ ஒரு தவறு நம்மளால் அறியாமலே செஞ்சுருப்போம் கண்டிப்பாக அதை அவர் திருத்தும் போது நம்ம திட்டு திட்டி தான் ஏன்னா அவங்க அந்த ப்ரெஷரில் இருப்பாங்க ஸ்பாட்டில் வந்து அவர் அவர் வந்து ஃபுல் ப்ரெஷரில் அவர் ஒரு இது ஒரு ஷார்ட்டை கன்சீவ் பண்ணி ஒரு இது எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு சின்ன தவறு நடந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக யாராலும் கோவம் வரும் செய்யும் பட் நம்ம அறியாமல் செய்கிற அந்த கோவத்தை அந்த ஸ்பாட் அந்த ஸ்பாட்டில் அவர் கத்தி தீர்த்துருவார் அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு கன்சோல் பண்ணுவார் ஆனால் இப்போ வெளியேருந்து பார்க்கும்போது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெஜண்ட்ரி டிரெக்டரோட சன் ஒருத்தருக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாரு ஐயோ நம்ம இவர் திக்கலாமா அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது யோசிச்சு அதனால் நான் அப்பா அதான் புதுசு நான் ஏன்னா எனக்கு மிஞ்சி போனால் பதினாறு பதினேழு வயசு இருக்கும் நான் அது பண்ணும்போது மிஞ்சி போனால் இவ்வளோ பின் சிக்ஸ்டீன் ஆர் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஐ வாஸ் அ யங்கஸ்ட் அதான் புளிக்கு பிறந்தது பூனையாக நிறுவிச்சிட்டீங்க அது வாஸ் யங்கஸ்ட்டு பட் அவர் அந்த பா இதெல்லாம் பார்க்கல அவர் வேலைக்கு வந்திருக்கே வா என் அஸ்டண்ட் ஆனால் ஒரு பையன் மாதிரி எனக்கு ஒரு பையன் மாதிரி அப்படின்ற அப்படின்னு அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணேன் இல்லை அவருக்கிட்ட என்னைக்காவது போய் சார் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது உங்களோட டிரெக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிட்டு ஐயோ என்ன மாட்டேங்கிறீங்களா இல்லை எனக்குலாம் அந்த தைரியமே கிடையாது என்ன சார் ஏன் அப்படி சொல்லுங்கள் இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அவர் அவர் நான் பார்த்தாலும் அவ்வளோதான் எனக்கு முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் இல்லை எனக்காவது அவர் சொல்லியிருக்காரா இல்லை மனோஜ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது பண்ணலாமா இல்லை 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 இது வரையும் இல்லை ஃபீஸரில் நடக்கலாமா நடந்தாலும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அதுக்கு முன்னாடி நான் கடைசியாக பார்த்தது பம்பாயில் பார்த்து பம்பாய் பார்த்து அதுக்கப்புறம் நான் அந்த கேப்பில் பார்க்கவே இல்லை அவரை வெரி டவுன் டு அர்த் பர்சன் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் கிண்டல் கேளிக்கு அளவே இருக்காது ரொம்ப ஃப்ரீயாக பழகுவார் இல்லை மணி சாருக்கு அவருக்குமே ஒரு ரேப்போ நல்லா போயிட்டு அது சூப்பராக இருக்கும் அதாவது லொக்கேஷனில் வந்து ரொ
சார் இப்போது வந்து நீங்கள் நிறைய டிரெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிரெக்ஷனை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே உள்ளே வர்றதுக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம்ங்கிற அந்த ஒரு மெத்தடை கொண்டு வராங்க இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிமில் அதை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆனது ஏதாவது இருக்கு நானே ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் பண்ணதை தாண்டி இப்போ நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நிறைய பார்க்குற நிறைய விஷயங்கள் கேதர் பண்ணுறேன் ஆஃப் லைட் ஒன்று பார்த்தேன் ஃபொகத் நேம் ஆஃப் த இது ஏன்னா இது பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எப்படி ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது டைட்டிலே ஒரு மாதிரி ஓப்பனிங்கே வந்து நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே பட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மெசேஜ் இன் சைட் ஓகே இதுக்கு தானே நான் பார்க்க வந்தீங்க ஒருத்தர் ஒன்றும் இல்லை ஒரு டோ கால் டாக்ஸி ட்ரைவர் மேலே தப்பான பழி போட்டு பிஹைண்ட் நோட்ஸில் கூட ஸ்கேன் லைஃபே வந்து இதாகிடும் ஐ ஐ ரியலி என்ஜாய் தட் எனக்குறுச்சு <laughs> என்னடா இது ஒவ்வொரு தடவையும் அதை எடுக்கும் போது ஒரு தடங்கள் அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப் போகலான்னு வச்சோன்னா முடிஞ்சிச்சு அது என்ன சாபமோ தெரில இல்லை அதை பற்றி அப்பா கிட்ட ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அவரும் விட்றா இப்போதைக்கு விட்றா அதை போட்டு நோண்டாதரா அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போதைக்கு ஐ வி நாட் தாட் அபவுட் சிகப்ரோ ஜாக்கல் பட் சிகப்ரோ ஜாக்கல் இஸ் அண்ட் பைப் லைன் அதை வெப் சீரீஸாக பண்ணுறனா இல்லை படமாக பண்ணுறனா எனக்கே தெரியாது தெரியல ஆமாம் ஓகே சூப்பர் சார் அல்லி அர்ஜுனா உங்களோட ரெண்டாவது மூவி இல்லையா ஆமாம் ரெண்டாவது மூவி டக்குன்னு ஒரு ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒருத்தர் அது அடுத்த படத்துலே வந்து இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்ணுறக்கான காரணம் என்னது அவனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ரெண்டாவது படத்துலே ஆமாம் உடனே வந்து ஆனால் ஆடியன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து ஒரு லெஜண்டரி டேரக்டரோட சன்னா இல்லாமல் இண்டிவிஜுவல் மனோஜா நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு <laughs> 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 இல்ல இந்த ட்ரெண்டுக்கு கேக்கணும் சார் இப்போ வந்து ஃபுல்லா ஒரு நெகட்டிவ் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் மாதிரி பண்ணலாம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு पर्सनल ஐடியா இருக்கா நான் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லிருந்தேன் இது நிறைய பேருக்கு இன்னும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஐ அம் நாட் a ஹீரோ மெட்டீரியல் ஐ அம் a கரெக்டர் ஆக்டர் அது அந்த அதுதான் அந்த क्वेश्चन நான் வர வேண்டியது நீங்களே கொடுத்துட்டீங்க நான் அந்த கரெக்டர் என் உடம்புக்கு என் பாடி லாங்குவேஜ்க்கு அந்த கரெக்டர் செட் ஆச்சுனா கண்டிப்பா அது எந்த கரெக்டர் அதனும் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க ஹீரோனா வந்து சும்மா உடம்ப காட்டிட்டு சிக்ஸ் பேக் மெயின்டைன் பண்ண மட்டும் ஹீரோ கிடையாது அவங்க வந்து எல்லா இதுவும் அவங்களுக்கு இருக்கணும் மெயினாக வந்து ஆக்டிங் ஸ்கில் வேணும் ஆக்டிங் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் அதை மீறி ஆக்டிங் கே கலிபர் இருக்கணும் இருக்கணும் ஆமாம் இல்லை இப்போ தமிழ் சினிமாவை நீங்கள் வந்து இப்படி சார் பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து கரெக்டாக போயிட்டுக்கு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எங்கேயா லேக்ஸ் இருக்குது இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஆரோக்கியம் இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஆமாம் ஸோ அதனால் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் தேங்கி கிடைக்கும் ஆமாம் இன்னொன்று தேட்டர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேன் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹியூஜ் முதல்ல எல்லாம் அனலாகில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் தான் மேட்ரு ஸோ ஃபிலிமில் நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது கன்ஸ்டன்ட் இருந்தது ஏன்னா ஒரு கேன் வந்து இவ்வளோ காசு ஆமாம் நானூறு அடிங்கிறது ஒரு அந்த ஒரு கேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டு அதை மிச்சப்படுத்தி மிச்சப்படுத்தி பண்ணுவோம் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது சார் ஓகே சார் இப்போ உங்களோட கெரியரை தாண்டி பர்சனல் லைஃப் ஃபேமிலி பற்றி என்ன ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களோட டாட்டர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அவங்க வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டாவது டாட்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ரீசெண்ட் ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசியிருந்தீங்க நீங்கள் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சினிமா மேலே ஆல்பம் இருக்கா இல்லை இல்லை அது ஆல்பம் சாங்னா அப்படி இல்லை அது ரெண்டு குழந்தைங்களும் லேடி ஆண்டெல்லாம் தான் பிடிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ சின்ன குழந்த வந்து அப்போது இவங்க பவதாரணி வந்து ஷிட்டு song for mothers day mothers day or something and the women's day ku uh, women's day pannanga idu nadan anju varsha thamma irukum kandu chinna kutties amma so tarchila even select pannum bodhu en kolanga select pannanga ana avangal theriyadhu ivanga pop shalini irukanga la avanga da full coordinate pannanga okay eduthu mudicha pora da bavathar ni theriyad manoj odda pora இல்ல நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம ஸ்கிரிப்ட் வந்து பண்றோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா உள்ள கொண்டு வரணும் நல்ல ரோலா கொண்டு வரணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்ல யோசிக்கிறது இல்ல 
நான் தடையாக இருக்க மாட்டேன் ஸோ அது வரைக்கும் நோ தாத்தாக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தாத்தாக்கும் அவருக்குமா ஐ மீன் அவங்களுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு பேருக்குமே சின்ன பேர் வந்து மதிவதனி பெரிய வந்து அர்த்துக்கா ஓகே யார் ரொம்ப க்ளோஸ் மதிவதனி பயங்கர க்ளோஸ் தாத்தா மேலே பயங்கர இல்லாமல் அதான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வீசினா கூட அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவில் கோவமாக இருக்காங்க டக்குன்னு அவங்க வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க போய் ஆஃப் பண்ணி ஒரு கிஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க அவர் எந்த கோவத்தில் இப்போ இங்கே ஒரு ரொம்ப இதெல்லாம் அவர் சார் ரொம்ப உச்சகட்ட டென்ஷனில் உட்காந்துதான் அவர் பார்த்தாரு தான் ஆஃப் ஆயிடும் ஆஃப் ஆயிடும் அவர் அப்படியே அந்த தௌசண்ட் டிகிரிஸில் இருக்குது அப்படியே இறங்கி ஜீரோ டிகிரி கீழே வந்துடும் அப்பா கிட்ட நீங்க அதாவது வந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டாலும் அப்பா கிட்ட யூனிக்கா இல்லாம ஒரு பர்சனலா ஒரு விஷயம் அது வந்து அவரு அப்பா இல்லாம டிரெக்டரா நீங்க பார்த்து வியந்த விஷயம் என்னது அவருடைய ஒர்க் ஸ்பீடு ஒர்க் ஸ்பீடு அன்னக்குடி பண்ணும்போது நான் மிரண்டு போனேன் நான் என்னன்னா காலையில ஒரு லொக்கேஷன் போறோம் வழக்கமா இந்த அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சு ரெடி ஆகி ஆறு மணிக்கு வண்டி ஏறி இதெல்லாம் போறோம் அந்த லொக்கேஷன் போறதுக்கு இட் டேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏழு மணிக்கு அங்கே போய் ரீச் ஆகிறோம் எட்டு மணிக்கெல்லாம் வெயில் ஆரம்பிச்சுன்னா சாத்துரும் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் நான் சொல்கிறேன் ஒரு மலை மேலே அங்கே தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ரகசியமாக மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் கார்த்திகாவும் லக்ஷ்மணும் மீட் பண்ணுற மாதிரி வண்டி விட்டு இறங்கி சரி இது காஸ்ட்யூம் மாற்றிட்டு வரலாம் திரும்பி பார்க்கலாம் மேலே போய் நிற்கிறாருங்க அதுக்குள்ளேயே வண்டியிலேருந்து இறங்குறது இறங்கி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அவர் வாக்கிங் ஸ்பீடெலாம் மேட்சே பண்ண முடியாது அது என்னென்னா ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா மைண்ட் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அவருக்கு லொக்கேஷன் பார்த்துட்டாருனாலே என்னென்ன ஷார்ட் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அவருக்கு அவர் ப்ரீ ப்ரிப்பேர்டு ஏதாவது பண்ணுவார் எதுவும் கிடையாது எல்லாம் ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட் ஆன் ஸ்பாட் தான் ஆன் ஸ்பாட் தான் அவருக்கு விஷுவல் வந்து ஆன் ஸ்பாட்டில் தான் ஊனும் அவர் மைண்டு என்ன சொல்லுதோ அதான் அதுதான் விஷுவல் அவர் அதான் அப்பயும் சொல்லுவார் உன்னை நடுராத்திரியில் தட்டி எழுப்பி இந்த சீனில் எத்தனாவது டைலாக் அந்த இதில் வந்து எப்படி என்ன டைலாக் அவன் சொல்லுவான்னா டைலாக் சொல்லணும் தூக்கத்தில் அவன் தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை உள்ளே அடக்கி வச்சுருக்கான்னு சொல்லுவார் அதனால தானே இன்னும் வந்து சாரை வந்து தூக்கி கொண்டாடிட்டு இருக்கு தமிழ் சினிமா எப்படி சார் நீங்கள் வந்து அப்பா கிட்ட கற்றுட்டீங்க ஓகே என்றைக்காவது வந்து அப்பா சொல்லியிருக்காரு மனோஜ் நீ இந்த ட்ராக் எடு இந்த ஜேர்னலில் கொண்டு போ இது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரீச் ஆகணுங்கிற மாதிரி அப்படிலாம் சொல்லலை நீ டைரக்டர் ஆகாத பேசாமல் நடிகை நான் போ டைரக்டருங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை நீயே பார்த்துருக்க இல்லை வேண்டாம் தான் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி நடிக்க வச்சது அவர் தான் அவர் தான் ஓகே சார் இப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் உங்களோட மைண்டில் ஓட டக்குன்னு ஒரு விஷயம் அதாவது டிரெக்டர்ஸ் தான் சார் அவங்களோட பாசிட்டிவ் நைட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கர் சார் பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் ரெண்டாவது வந்து அவரோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து மேட்ச் பண்ண முடியாது ரொம்ப அவர் யோசிக்கிறதுலாம் யூனிக்காக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு படத்துலேயும் வேறு வேறு மாதிரி அதான் அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் எந்திர நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ரஜினி சார் வீடு வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு சென்னை டு பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் டெய்லி 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 நான் டூ மந்த்ஸ் அப்போ எனக்கு தெரியும் அந்த ரோட்டில் உள்ள என்னென்ன லேண்டு விலைக்கு வருது ஆல்மோஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் மாதிரியே இருந்தேன் அந்த பீரியடில் அண்டு அந்த வீடை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுல போதும் போதும் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்பார் அவரை திருப்திப்படுத்துறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஆமாம் ஸோ அந்த வீடை கண்டுபிடிச்சதில் அவருக்கு ஹாப்பி ஹாப்பி ஆமாம் ஓகே சார் சங்கர் சார் பற்றி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் பாசிட்டிவ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவோம்ல ரெண்டுமே ஒரே இது தான் அவருக்கு ஒரே ஆமாம் ஏன்னா ஓவர் எதிர்பார்ப்பு அதுவே அவருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அதுவே அது அவருக்கு அட்வான்டேஜ் தான் அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் வெரி பாசிட்டிவ் அவர் நெகட்டிவ் சைடில் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை சொல்ல தோணலை தோணலை ஏன்னா நான் அதிகமாக அவருக்கு நெகட்டிவ் சைட் நான் பார்த்ததில்ல என்ன கோவப்படுவார் ஸ்பாட்டில் பயங்கர கோவம் வரும் டென்ஷன் வரும் பட்டு அபியூஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் கத்துற கத்துற ஏன்டா இப்படி பண்ணுறோம் ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அந்த இதுதான் சூப்பர் சார் அட்லி யோசிக்கும் போது நிறைய விஷயம் உள்ள இருக்குன்னு தெரியல நானும் அவனும் ஒன்றா தானே வேலை பார்த்தோம் அதான் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட அவன் அப்பவே சின்ன வளர்ந்த மாதிரி தான் இப்போ கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகிட்டான் பண்ணி சொல்லுங்கள் பாசிட்டிவிட்டி என்ன பாசிட்டிவிட்டி அவனுக்கு தாட் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கும் இப்போ இப்போ ஒரு சீ சீக்வன்ஸ் கொடுத்து எழ
காமெடி சென்ஸ் நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்குது அவருக்கு அதான் நான் கேட்டேன் படம் பார்த்துட்டு அது எப்படி சார் வட சென்னைக்கும் அசுரனுக்கும் இப்படி ஒரு லாஸ்ட்டு முடியல சார் எப்படி சார் யோசிக்கிறீங்க என்ன ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிரிப்பு சிரி அதோடு முடிஞ்சு அவர் அதுக்கு மேலே பதிலே சொல்லலை அதிலே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாமே அடைஞ்சிடும் எல்லாமே அதில் அடைங்க பட் வெரி வெரி டீசெண்ட் பர்சன் அப்பா வந்து டிரெக்டராக தாண்டி இப்போ நிறைய படங்களில் நிறைய நல்ல நல்ல கேரக்டர் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி கேரக்டரில் நீங்கள் பார்த்து இந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்குப்பா எப்படி இந்த கேரக்டர் நீங்கள் எடுத்தீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஏதாவது நோக்கி பேசியிருக்கீங்களா அப்பாட்டா இல்லை நான் பிரம்மச்சூர் வந்து பாண்டிய நாடு தான் சொல்லுவேன் கரெக்ட் நான் ரொம்ப அவர் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி மணிசார் படம் பண்ணியிருக்காரு குரங்கு பூமை அதே வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு என்னை ரொம்ப பாதிச்சது பாண்டிய நாடு ஏன்னா ஐ குட் ரியலி ஃபீல் மை ஃபாதர் அவருடைய ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் உள் உணர்வு நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்தேன் பார்க்குறீங்க ஏன்னா நிறைய ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு டிரெக்டராக நடிச்சு காமிச்சிருக்காரு இன்றைக்கி அவர் நடிகராக வந்து லைம் லைட்டில் நிற்கிறாருங்கும் போது பாண்டிய நாடு தான் அதுக்கு சுசிசாருக்கு தான் பெரிய நன்றி சொல்லணும் சாம்பியன் படத்தில் ரீசண்டாக வந்து ஒரு தெரிக்க விட அவர் ரோல் பண்ணியிருக்கு தெரிக்க எப்படி அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் கதை கேட்கும் போதே ஐ வாஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைடு கவலைப்படுறாங்க <laughs> <laughs> அப்படியே ஒப்பிச்சுட்டே இருக்காரு அப்போ தான் இது ரியலைஸ்ட் ஆனால் அதை பிடிச்சி பிடிச்சி வாங்குறேன் நான் அவர் என்ன சொல்கிறவர் தான் இந்த கேரக்டர் என் கேரக்டர் மட்டும் ஒரு மணிநேரம் சொன்னார் அப்பா ஒன் ஹவர் சொல்லியிருக்காரு அதை அப்படியே கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி எனக்கு இதெல்லாம் மறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த சவுண்ட் எல்லாம் ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக கதைக்குள்ளே போயிட்டு கதைக்குள்ள இன்வால் அப்போ தான் யோசிச்சேன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து இப்படி உட்காந்து இவ்வளோ இறைச்சலில் வந்து ஒரு மனுஷன் கதை சொல்கிறாப்பில்லனா அப்போ எந்த அளவுக்கு அது உள்ளுக்குள்ளே இருந்திருக்கும் அந்த மனுஷங்கிட்ட அப்போ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாப்பிலாம் அந்த ஆள் எப்படி பண்ணுவாப்பில்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கே வரும்ல அப்பே முடிவு பண்ணிட்டு அப்படியே முடிவு அப்பே முடிவு பண்ணிட்டேன் ஐ வில் டூ தட் அப்படின்ட்டு அப்பா படத்தை பார்த்து என்ன சொன்னார் சார் ரொம்ப ஹாப்பியானார் இப்போ தான் ரெண்டு நாள் ரெண்டா முந்தா நேரத்து தான் படம் பார்த்தார் நைட்டு படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிட்டார் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னாரா அது ஒரு வீடியோவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்கும் வாட்ஸ்அப்லேயும் இருக்கும் போய் பாருங்கள் சூப்பர் சார் அவர் பேசின வீடியோ அப்படியே லைவாகவே ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துட்டாரு லைவாக ஒன்று கேமராவில் கொடுத்தாரு ஒன்று பர்சனலாக பேசும்போது யாரோ வீடியோ எடுத்துட்டாங்க அது சார் ஃப்ரெண்டு எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணாங்க அது அப்படியே இருக்கு சரி உங்களுக்கு வந்து இப்போது டிரெக்ஷன் சைடு தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லியிருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியல் கிடையாது அப்படின்னு எனக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த ஜேர்னர் ஒரு படம் என்னோட ட்ரீம் மூவி இந்த ஜேர்னர் நான் கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் தமிழ் சினிமாவில் நான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும்னு மாதிரி ஜானர் ஏதாவது இருக்கா என்னோட முதல் ட்ரீமே டைரக்டர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஜானர்லாம் யோசிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படிப்படியாக போகணும் ஆமாம் முதல்ல ஒரு டைரக்டர் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதை இட்ஸ் அ லவ் ஸ்டோரி ஆனால் ஒரு வேற பேட்டர்னில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியும் வேறு எதுவும் வேறு எதுவும் ரிவியூ பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது அப்பாவையும் பையனையும் எப்போ ஆன் ஸ்கிரீனில் ஒன்றா பார்க்கலாம் சார் அது அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவர்கிட்ட கேட்க முடியலையா சார் எங்கிட்ட கேட்டு என்ன யாரு அவங்க எடுக்க ரெடியா இருக்காங்களோ நாங்க ரெடி ரெடி நீங்க ரெடி தான் ரெடி ரெடி தான் ஆல்வேஸ் ரெடி தான் சரி ஓகே சார் நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றேன் சார் ஒரு சில ஆர்டிஸ்ட் உங்களோட இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சாந்தனு சோனுவா சோனு செம ஜாலி டைம் ஜாலி டைம் வெரி நைஸ் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் கூட ஆமா வெரி க்ளோஸ் ரொம்ப நல்ல பையன் ஊமா குசுமா அப்படியே அது ஒத்துக்கணும் ஊமா குசுமாவே இன்னொன்று ஒரு டிரைவ் இருக்குது அவனுக்கு அவனுக்கு எப்படியாவது போராடி ஜெயிச்சிடணுங்கிற அந்த டிரைவ் இருக்குது அதுக்காக மெனக்கட்டுறாங்க பையன் சூப்பர் தனுஷ் சார் ரொம்ப வியந்த ஒரு நடிகன் இந்த வயசில் இவ்வளோ மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்கள் இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு இஸ் அ வெர்சட்டைல் ஆக்டருங்க தனுஷ் ரசிகன் சொல்லலாம் ரசிகன் சொல்லலாம் சொல்லலாம் விஜய் சேதுபதி ஆ டவுன் டு அர்த் குழந்த அந்த மனுஷன் நீ எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் செட்டாமே தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டு சாப்பிட்டு யதார்த்தமாக இருக்கிறாரு ஐயோ பழகி பழகி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குழந்த அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நல்ல மனுஷன் ரொம்ப நான் பழகின வரைக்கும் ரொம
ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணலாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பொறுமையாக தான் கன்வே பண்ணுவார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே பழகிறதுக்கு ஒரு இனிமையான மனிதன் தலை ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா வெரி சொல்கிற வார்த்தைகள் இல்லை அந்த எனக்கு அவர்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுப அதான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பிகாஸ் அந்யோன்யங்கிறத விட அது தாண்டி ஒன்று இருக்குது முத முத அவருக்கு வந்து தாஜ்மஹால் சாங் எப்போ போட்டு காட்டினேன் பிஃபோர் ஆடியோ ரிலீஸ்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் பிஃபோர் ஆடியோ ரிலீஸ் இல்லை இல்லை ஷூட்டிங் டைம் போகும்போது தாஜ்மஹால் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் போகும்போது திருப்பாச்சி போட்டு காமிச்சு அப்போ கூட சாங் ஃபுல்ஃபில்லாக முடியல அப்போ தான் கேட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டால் இல்லை டென்ஷன் ஆகி அந்த வார்த்தையை சொன்னார் சரி சார் தளபதி ரொம்ப ரொம்ப அமைதியான ஒரு இது நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எல்லா வேலையும் அவரே எழுத்து போட்டு பண்ணிக்குவார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் வந்து பர்சனலாக அதிகமாக அவர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது கிடையாது ஒன்லி எ ஃபியூ டைம்ஸ் எங்கள் வீட்டு பார்ட்டிஸ்க்கெலாம் வந்திருக்காரு அப்போவும் அமைதியாக தான் இருப்பார் ஒன்றும் பெரிய ஆரவாரமே இருக்கார் மறுபடியும் வேறு வேறு ஜாலியாக பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அவர் கூட கமல் சார் கமல் சார் இது அவருக்கே ஞாபகம் இருக்கா இல்லையன்னு தெரில கைதின் டைரி டைமில் மோஸ்ட்டாக என்னை தூக்கி வச்சிருந்தது அவர் தான் கமல் சார் எனக்கு அப்பா ஒரு இதில் பேசியிருந்தார் ஏன்னா என் பையன் வந்து என் கூட இருந்தது கூட அவர் கூட தான் ஒட்டிகிட்டே இருக்காரு ஆமாம் அதிகமாக கமல் சார் தான் என்னை தூக்கி வச்சு சுற்றிட்டு இருப்பார் உப்பு மோட்டெலாம் தூக்கியிருக்காரு அப்போ என்ன தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டாக தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்கேன் உப்பு மூட்டையெல்லாம் தூக்கியிருக்காரு என்ன எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது லாஸ்ட்டாக சூப்பர் ஸ்டார் தலைவருக்கு நான் தான் டூப்பு எந்திரங்கள் நான் தான் அவர் டூப்பு அந்த சிட்டியோட இது அதை நான் ஆக்சுவலாக கேட்கணும்னு நினச்சேன் சார் எப்படி இருந்தது அந்த ஒரு ஸ்பாட்டில் அது தற்செயலாக அமைஞ்சது தான் ஓகே சார் ஏன்னா வண்டி யாருக்கும் ஓட்ட தெரில அப்போ அந்த பென்ஸு நான் ஓட்டணும் சரி அவனே போட சொல்லி அப்படின்ட்டு இருந்தார் சங்கத் சார் இதுதான் சான்ஸு யூஸ் பண்ணிக்கேன் ஆமாம் முதல் டைலாகே தலை திருப்பிட அப்படின்ட்டு இருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு டைலாக் அவர் கூட எனக்கே ஐயோயோ தலைவரை போய் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு டேக் முடிஞ்ச சார் சாரி சார் நான் அப்படின்ட்டாரு நீ எங்க சொல்லிட்டு போயிருவீங்க சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறது வெளியே தெரியாதுங்க அப்படி இருப்பாரு வெரி சிம்பிள் மரியாதை யாரா இருந்தாலும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஒரு மனிதனை மனிதனாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான மனிதன் சொல்லலாம் அதுதான் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் நடிகனை விட மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதன் முதல்ல அதான் ஃபர்ஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஹியூமன் பீங் லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் சார் மனோஜ் அவருக்கு வந்து ஒரு படம் வந்து நான் இந்த படம் வந்து ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்டு நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க சொல்லி அந்த படத்தில் இந்த ஹீரோவை தான் நான் வந்து என்னோடய ஒரு ஐடியாவை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது எந்த ஹீரோவுக்கு ஆனால் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அப்படி சொல்ல முடியாது என்னுடைய ஸ்கிரிப்டுக்கு யார் சூட்டபுளாக தான் பண்ணுவேன் எனக்கு என் கதை தான் முக்கியம் ஸோ அந்த டைமில் நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை முடிக்கும் போது யார் இந்த இதுக்கு ஒரு அனலைசேஷனில் யார் யார் கரெக்டாக இருப்பாங்கிற ஒரு இதில் பார்த்து அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுவேன் ஓகே சார் நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம சினிமாவை நோக்கி வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு மனோஜ் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிப்ஸ் இல்லை அட்வைஸ்னால் என்னவாக இருக்கும் நேசிங்க லவ் பண்ணுங்கள் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்டு சினிமா மாதிரி ஒரு மீடியா எதுவுமே இல்லை நம்ம கனவை வந்து வெளியே மெய்ப்படுத்துறது தான் சினிமா சினிமா ஆனால் உண்மையாக இருங்க அவ்வளோதான் அதுதான் ரொம்ப சூப்பராக பேசுனீங்க சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பிஸியான ஷெடியூலில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஆதன் வியூவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த இன்டர்வியூ பார்த்து கண்டிப்பாக வந்து மெர்சல் ஆகிங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் சரியே மாதிரி சூப்பரான ஒரு ஷோவில் மீட் பண்ணுறேன் ஆண்டில் திஸ் இஸ்